আল্লাহর যারা প্রিয় বান্দা নবী এবং রসুল আল্লাহ তাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রশংসা করেছেন কোর আনে তাতে দেখা যাচ্ছে কেন প্রশংসা করেছেন কারণ তারা আল্লাহ সবচেয়ে বেদাত গুজার বান্দা ছিলেন এবং তাদেরকে কখনো কখনো বান্দা হিসাবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়তম শব্দ হচ্ছে বান্দা আল কোরআনের মধ্যে আমরা যদি একটু পরিষেরে দেখব যেমন সুরা সদের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ওলাকাত সাবাকাত কালিমাতুন আলে ইব্রাহিম আল মুরসালিম আমার বান্দা যারা রাসুল ছিলেন যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে এই প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার কালিমা আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে ইন্নাহুম লাহুম আল মানসুরুন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবেন কার কাছ থেকে সাহায্য পাবেন আল্লাহর কাছ থেকে তারা সাহায্য পাবেন ও ইন্না জুন্দানা আল্লাহমুল গালিবুন এবং তাদের জন্য আমার সৈন্যবাহিনী তাদের জন্য গালিব থাকবে এটা সুরা সফাতের মধ্যে এবং সুরা সদের মধ্যে বলছেন ওদকুর ইবাদানা আর আমার বান্দাদেরকে উল্লেখ করো মানে স্মরণ করো কি ইব্রাহিম ও ইসহাক ও আকুব উলুল এইদি ওয়াল আবসর আমার বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা তার নবীদের নাম উল্লেখ করার আগে কি বললেন আমার বান্দাদেরকে তথা ইব্রাহিমকে স্মরণ করো ইসহাককে স্মরণ করো ইয়াকুবকে স্মরণ করো যারা শক্তির অধিকারী ছিলেন যারা বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন আর রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা দুই জায়গায় আব্দ বলে উল্লেখ করেছেন একটা হচ্ছে তাকে সম্মান দিতে গিয়ে যেমন যখন ইসরার এবং মেয়রাজের বর্ণনা তিনি করছিলেন সোরা বন ইসরায়েলের মধ্যে শুরুতে সুরা আল ইসরাও বলা হয়েকে সুবহান আল্লাদি আসরা বে আবদিহি লাইলাম মিন আল মসজিদ আল হারাম আল মসজিদ আল আকসা আল্লাদি বারাকনা হাউলাহু লি নুরিয়াহু মিন আয়া চিনা পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে রাত্রে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন যার চার পাঁচটাকে আমরা বরকতময় করে দিয়েছি লেনুরিয়াহু যেন তাকে আমরা আল্লাহর নিদর্শন দেখাতে পারি এখানে আল্লাহ নিজেকে কখনো কখনো আমরা হিসাবে উল্লেখ করেন অর্থাৎ যেন তাকে আমি আমার নিদর্শনগুলো দেখাতে পারি মেয়েরা যেহেতু আল্লাহ তালা তার নিদর্শনে দেখিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আদ্দিহি কথাটা তিনি উল্লেখ করেছেন আর আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন কোরআন যখন নাজিল করেছেন আল্লাহ বলেছেন কোরআনকে নাজিল করেছেন তিনি তার বান্দার উপরে কি বলেছেন সুর আল ফোরকানের এক নম্বর আয়াতে তাবার কাল্লাদি নজল আল ফোরকান আলা আদ্দিহি লিয়াকুন আলিল আলামিনা নদীরা পবিত্র ও মহান বরকতময় সেই সত্তা যিনি আল ফোরকান তার বান্দার উপর নাজিল করেছেন আল ফোরকান আল ফোরকান মানে হচ্ছে এখানে আল কোরআন যেহেতু হক এবং বাতিলের মধ্যে এই কোরআনই পার্থক্য সূচনা করে পার্থক্য নির্ণয় করে এই জন্য কোরআনকে আল ফোরকানও বলা হয় তিনি বলেছেন বরকতময় সে মহান সত্তা যিনি আল ফোরকান তার বান্দার উপর নাজিল করেছেন যেন এই আল ফোরকান সমস্ত জগতের জন্য সতর্ককারী হয় অথবা এটা ফিরতে পারে নবীর দিকে যেন এই বান্দা সমস্ত জগতের জন্য সতর্ককারী রূপে তিনি বিবেচিত হন তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তালা বান্দাদের সারাফ এবং সম্মান তিনি বৃদ্ধি করেছেন ইবাদতের কারণে